हे गाइस वोट्स आप कैसे हैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी टॉपर रही हिंदी मीडियम की अनीता यादव की कॉपी को देखेंगे ठीक है देखिए हिंदी मीडियम की जो कॉपी है टॉपर्स की वो कम ही मिल पाती है क्योंकि टॉपर्स ही कम निकलते हैं तो इनकी कॉपियों को ढूंढ कर निकालने में बहुत वक्त लगता है और और इससे इस, इस प्लेटफॉर्म में दिखाने का यही मकसद है कि भैया लगातार आप लिखते रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में जो रिजल्ट है इसीलिए डाउन हो रहा है और लगातार डाउन भी होता रहेगा जब तक आप लिखने की क्षमता अपनी विकसित नहीं करोगे अब तक स्किल राइटिंग स्किल नहीं आप डेवलप करोगे ठीक है तो फ्रेंड्स इस जितनी भी कॉपी दिखाई जाती है उनसे कुछ सीखने की जरूरत है कृपया कर आज की ये कॉपी देखने के बाद आप पढ़ लें कि अधिक से अधिक लिखेंगे जो भी प्रश्न आएंगे लगातार उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे करंट के मुद्दों पर लिखेंगे जितने भी आपके जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए देखिए ये अंकिता यादव हैं और इन्होंने हिंदी मीडियम से लिखा था और मुखर्जी नगर में जो सेंटर है वहाँ पर लिखा था विजन आई में ठीक है यू के बिहार पर ठीक है देखिए ये टॉपर रही है हिंदी मीडियम की ठीक है चलिए अब इनसे लेते हैं इनके देखते हैं कैसे इन्होंने कॉपी लिखा और उसी तरह से आप कॉपी को भी लिखेंगे ठीक है देखिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें चलिए हम बढ़ते हैं ये पेपर टू की कॉपी है ठीक है देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि यह प्राय यह आकलित किया जाता है कि कट्टरता भारत के लिए एक सुरक्षा संबंधी खतरा है इस तरह के आकलन के मूल आधारों की उदाहरण सहित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कट्टरता से निपटने के लिए सरकार की रणनीति के प्रमुख आधार स्तंभ क्या हैं देखिए ये कट्टरता पे बात आती है किसी प्रकार की कट्टरता की कोई भी किसी भी प्रकार की कट्टरता की बात आती है तो क्वेश्चन इसी प्रकार से यूपीएससी का है कि भैया कि जो भारत में कट्टरता की बात है कि एक सुरक्षा संबंधी है जैसे भैया कट्टर हो जाना जैसे प्राय हिंदूवादी कट्टर हो जाना भाषाई कट्टर हो जाना धार्मिक कट्टर इस तरह से जो कट्टरता है उस पर प्रश्न पूछा गया था और कितनी जो आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौतियाँ हैं इस संबंध में खतरा है उस पर भी डिस्कस करना था उसके समाधान ठीक है तो देखिए आप देखते हैं ये किस तरह से लिखती हैं ठीक है देखिए कुछ इस प्रकार से ये लिखती हैं कि धार्मिक भाषाई जातीय क्षेत्रीय नस्लीय कट्टरता भारत है देखिए कट्टरता सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती लोग यूजली समझते हैं धार्मिक कट्टरता देखिए देखिए इन्होंने बाकायदा लिखा है धार्मिक भाषाई जातीय क्षेत्रीय नस्लीय हर प्रकार की कट्टरता होती रहती है होती है जो भारत फेस भी कर रहा है वर्तमान में और पास्ट में भी फेस करता है ठीक है और फ्यूचर में भी यह समस्या है जटिल है ठीक है तो आप ही लिखती हैं कि भारत की सुरक्षा की समक्ष बड़ी चुनौतियाँ हैं इससे समाज में संघर्ष व तनाव उत्पन्न होते हैं लिखती हैं कट्टरता के कारण भी भारत में संप्रदायवाद क्षेत्रीयवाद आधारित अलगाववादी आंदोलन भाषावाद जातिवाद आतंकवाद जैसी समस्याएं उभर रही हैं अब देखिए जो चुनौतियां हैं वो इन्होंने कितने एक लाइन में डिस्कस हार्डली हार्डली दो लाइन में डिस्कस कर दिया ठीक है अब देखिए पैरा चेंज करती हैं फिर क्या लिखती हैं लिखते हैं कि उन्नीस के सिख दंगे 2002 के गोधरा कांड दो के विशाह विशाहड़िया विवाद खालिस्तान की मांग एन द्वारा नागलिम नागलिम की मांग और उत्तर दक्षिण विवाद मराठी मानुस असमी बिहारी विवाद कट्टरता के कारण घटित घटनाएं भी हैं ठीक है वर्तमान साइबर युग की इन समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है देखिए अब वर्तमान से भी जोड़ते हुए इन्होंने जितने करंट के एग्जाम्पल हैं मतलब रिसेंट के देखिए चौरासी में दंगे हुए सिख दंगे 2002 के गोदरा दंगे 2015 के इस तरह से विवाद इस सब का यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि भैया ये ये चीज़ें हैं और ये वजह है ये उत्पन्न हो रही हैं ठीक है ये भारत फेस कर रहा है ठीक है फिर पैरा चेंज करती हैं देखिए लिखने की टेक्निक थोड़ी कौशल सीखिए ठीक है लिखती है सोशल मीडिया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के माध्य के माध्यम से ऐसे विचारों ऐसे विचारों एक मिनट ऐसे विचारों को फैलाया जा रहा है इससे भारत की एकता अखंडता व संप्रभुता के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है ठीक है अब ये किस तरह से इस, इसके द्वारा खतरा उत्पन्न हो रहा है एकता अखंडता पे भारत के वो लिख रही हैं आगे पैराग्राफ फिर चेंज करती हैं देखिए पैराग्राफ काफ़ी चेंज किया इन्होंने लिखती हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार रणनीति व्यापक व दूरदर्शी दृष्टिकोण पर आधारित होना आवश्यक है अब देखिए ये बताएंगे क्या रणनीति होनी चाहिए इससे चुनौती निपटने के लिए लिखती हैं कि सरकार द्वारा कट्टरता फैलाने वाले व्यक्ति व संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ठीक है आगे लिखती है खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना ताकि ऐसी घटना होने से आ, उसे रोका जा सके ठीक है आगे लिखती है देखिए 
पॉइंट वाइज देखिए कितने जल्दी जल्दी लिखते हैं तो जो आंसर है वो समाप्त हो जाएगा लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर ऑटो फिल्टर लागू करना ठीक है ऑटो फिल्टर लागू करना आगे लिखते हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संशूनता लोकतंत्र जैसे विषयों पर अध्ययन शामिल करना आगे लिखते हैं पृथकवादी आंदोलन से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल ठीक है सरकार द्वारा आगे लिखते हैं सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक आधारभूत आधारभूत ढांचा का पर्याप्त तो विकास किया जाना चाहिए फिर देखिए पॉइंट में ही लिख रहे हैं देखिए इतना पैराग्राफ में अगर आप लिखते तो भैया बहुत समय जाता है तो पॉइंट में जल्दी जल्दी इन्होंने ख़त्म किया लिखते हैं शिक्षा रोजगार का पर्याप्त व्यवस्था ताकि युवा वर्ग कट्टरता की तरफ आकर्षित ना हो ठीक है तो इस तरह से ये लिखती हैं देखिए ये जो कश्मीर का मुद्दा है यहाँ पे ये देखिए जो लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है वो कहीं ना कहीं मैच करता है कि भैया कश्मीर के ये भी एक दलील जान दी जाती है मतलब दी जाती रही है कि वहाँ का जो युवा है वो आतंक आतंकवादी जैसे आतंकवादी जैसे गतिविधियों में आतंक जैसे गतिविधियों में संलिप्त होता है इसकी वे मन मेन जो मेन फैक्टर ये बताया जा रहा था कि भैया वहाँ जो एजुकेशन की एजुकेशन की कमी है एम्प्लॉयमेंट नहीं है इस वजह से वहाँ का युवा युवा को यहाँ पे दस रुपये से बीस रुपये देकर भी वहाँ पर पत्थरबाजी के लिए उकसाया जा रहा था ठीक है तो ये भी कमियाँ हैं जिसकी वजह से कट्टरता की तरफ लोग जो हैं आकर्षित हो रहे हैं ठीक है युवा जो है वो युवा के अब लिखिए लिखती है कि इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर प्रयासों के द्वारा कट्टरता को रोका जा सकता है बस इनका आंसर क्या हो गया भैया समाप्त हो गया ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना आवश्यक है देखिए क्या क्या आयाम थे इस क्वेश्चन के देखिए देखिए कुछ नहीं किया इन्होंने बस ये करंट के एग्जांपल से उठाया है कि एक सुरक्षा संबंधी खतरा है कट्टरता और क्या क्या किया जाना चाहिए तो पहले भैया कट्टरता को डिस्कस कर दिया है कि ये ये कट्टरता की चीज़ें हैं और क्या क्या दंगे हुए और क्या क्या रोकथाम इसके होने चाहिए देखिए बड़े पॉइंट में इन्होंने कम से कम सात से आठ पॉइंट में यहाँ पर रोकथाम बताया कि कट्टरता को रोकने के लिए ये प्रयास किए जाने चाहिए ठीक है तो फ्रेंड्स ये आंसर समाप्त कर दिया देखिए कितना इजी होता है लिखना आप भी लिखें देखिए लगातार जितना लिखेंगे उतने ही हैबिट आपकी डेवलप होगी लिखने की और भैया यूपीएससी का आज का एग्ज़ाम जो है वो टोटली टोटली क्या हो गया भैया लिखने पे बेस्ड हो गया है कितने लिखने पे बेस्ड हो गया है जितना लिखोगे उतने ही अधिक चांसेस सेलेक्शन के बढ़ जाते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है और कैसे टेक्निक से ये लिखती है उसी टेक्निक से आप भी आज से ही लिखना शुरू करें ठीक है देखिए सियाचिन मुद्दे पर एक प्रश्न है प्रश्न कुछ यूँ है कि सियाचिन मुद्दे पर प्रस्तुत तर्क अक्सर विषयनीकरण के लिए विचार के आसपास मडराता रहता है सियाचिन मुद्दे से जुड़े प्रमुख पहलुओं का परीक्षण करते हुए इसके विषयनीकरण संबंधी तर्कों के मूलाधारों की व्याख्या कीजिए ठीक है साथ ही इस तरह के विचार के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों पर भी प्रकाश डालिए देखिए सियाचिन मुद्दे पर भी यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विषयनीकरण के विचार पर आसपास जो सियाचिन का मुद्दा है ठीक है डी मिलिट्रलाइजेशन की बात कही गई है ठीक है अब देखिए ये कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखती हैं लिखती कुछ ऐसे हैं कि सियाचिन हिमालय का एक ग्लेशियर है जहाँ जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है बता दिया एक लाइन में कि सियाचिन जो मुद्दा है वो किसके बीच में और क्या है ठीक है आगे लिखती हैं सियाचिन की सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण होने के कारण दोनों ही देश पर दावा दोनों देश ही इस पर दावा प्रस्तुत करते हैं परंतु इस क्षेत्र के विषयनीकरण की मांग समय समय पर उठती रहती है ठीक है अब देखिए विषयनी विषयनीकरण के पक्ष में जो तर्क दिया कि क्या क्यों विषयनीकरण कर देना चाहिए ठीक है तो अब इसका जो रीज़न है वो कुछ इस प्रकार ये लिखती हैं देखिए लिखते हैं कि सियाचिन की सुरक्षा का सैन्य खर्च बहुत अधिक है प्रतिदिन करोड़ करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाते हैं इस वजह से भी कर देना चाहिए आगे लिखते हैं अत्यधिक काम कम तापमान होने के कारण सैनिकों को जो समस्या का तापमान सामना उठाना पड़ता है वो भी लिखते हैं देखिए कितने माइनस में रहते हैं डिग्री में वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं अब देखिए लिखते हैं शून्य से भी कम तापमान के कारण हाइप हाइपोमेसिया व देखिए क्या लिखते हैं फोस्टोबाइट की समस्या कुछ जो टर्म लिखा है साफ लिखे लिखा नहीं है फास्टोबाइट की समस्या ठीक है सैनिकों को जो झेलनी पड़ती है आगे लिखते हैं सैनिकों में अंग गलन मस्तिष्क में सूजन अपंगता जैसी समस्या उत्पन्न होती है आगे लिखते हैं हिम्स स्खलन से पिछले दस वर्षों में लगभग आठ सैनिक दब चुके हैं तो लगातार सैनिकों के बारे में थोड़ा जिक्र किया आप देखते हैं अगले पॉइंट में इन्होंने क्या लिखते हैं 
लिखते हैं कि इससे सेना को नुकसान हो रहा है भारत व पाकिस्तान के मध्य तनाव बढ़ रहा है एक और मेन फैक्टर है कि इसे जो है इसका विषयनीकरण कर देना चाहिए जो यहाँ पे सियाचिन मुद्दे का ठीक है जो सियाचिन जो सामरिक मुद्दे का ठीक है अब देखिए आगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा मैप बना दिया है भारत का जो नक्शा है वो बना दिया है देखिए लिखते हैं आगे कि विषयनीकरण के विपक्ष में तर्क क्या क्या विपक्ष में कि क्या क्यों विषयनीकरण नहीं किया जाना चाहिए लिखते हैं सियाचिन की सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है इस पर पाकिस्तान नियंत्रण से भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षित रहती है ठीक है इस वजह से इसे नहीं किया जाना चाहिए आगे लिखते हैं यदि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया तो भारत के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है इस वजह से भी नहीं करना चाहिए आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान चीन गठबंधन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है दोनों मिलकर इस सैन्य अड्डे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से देखिए पूर्व में विषय निकल पूर्व में विषय निकरण के परिणाम सुखद नहीं थे इससे पहले किया गया था जैसे कारगिल युद्ध हो गए दोनों देशों में विषय निकरण पर सहमति नहीं है सीमा निर्धारण पर भी विवाद भारत उत्तरी पश्चिमी सीमा को तय पाकिस्तान उत्तर पूर्वी सीमा को मान्यता देता है ठीक है लिखते हैं सियाचिन को विषय निकट करने के लिए दोनों ही देशों के मध्य सहमति सहमति होना आवश्यक है इसके लिए सीमा सीमांकन भी होना आवश्यक है वर्तमान में भारत की सीमा एन नाइन एट फोर टू तक है ठीक है तो ये भैया ये देखिए किस तरह से देखिए बताया दिया है यहाँ पे मैप द्वारा बता दिया है कि किस तरह से सियाचिन कहाँ पे है देखिए नक्शे पे बता दिया पीओ के पाका को ऑक्यूपाइड कश्मीर ये है ये चीन भारत का है ये चीन यहाँ पे यहाँ पे क्या कर दिया यहाँ पे सियाचिन को दर्शा दिया कि भैया मैप मैप पे भी देख लो आप सियाचिन यहाँ है कि मतलब हमें इसकी जानकारी है मैप पे भी हमें इसकी जानकारी है ठीक है तो मैप में भी आसानी से बता दिया अब इसे लिखने में भी टाइम लगता तो भैया मैप का भी प्रयोग आप जितना हो सके करें भैया करें अच्छे टाइम भी शॉर्ट होते मतलब टाइम भी कंज्यूम नहीं होते ज़्यादा और आप अपनी बात भी कह लेते हो और जैसा कि आप जानते हो कि बीस प्रश्नों का जवाब देने होते हैं तीन घंटे में तो वो कंज्यूम किस तरह से किया जाए वो टॉपर्स की कॉपी आप देखकर यहां पे कर सकते हैं ठीक है तो आप आशा करते हो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला वीडियो से सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें चलिए तब तक के लिए धन्यवाद